Самолет изобретен в 1903 году. Умение летать было нашей давней мечтой, но сегодня это для нас доступно. И все благодаря гению братьев Райт. 1896 год. Дейтон, штат Огайо. Вильбур и Орвиль Райт собирали и продавали велосипеды и много делали для жителей своего города. Том Крауч, Смитсоновский институт. Если вы жили по соседству с братьями Райт в Дейтоне в конце 19 века, то знали бы этих прекрасных, кристально честных людей. Но никогда бы не подумали, что эти братья станут изобретателями самолета. Ни тот, ни другой не окончили среднюю школу, но у обоих был природный талант механика. Они собирали велосипеды, очень популярный в 1896 году вид транспорта, но их интересовали не только велосипеды. Во всем мире изобретатели строили и испытывали планеры. Самым известным был немец Отто Лилиенталь. Он сделал более двух тысяч попыток, но в 1896 году разбился. Новость о его смерти достигла Огайо. У Вильбура Райта словно зажглась лампочка в голове. Именно в этот момент, как он потом рассказывал, он произнес, «Великий Лилиенталь погиб, но, возможно, мы сможем продолжить его дело». И еще раз, именно в этот момент, словно пробежала искра и зажглась лампочка. И Вильбур, а потом и Орвель Райт начали думать всерьез об экспериментах с летающими машинами. Вильбур и Орвин решили, что будет иметь смысл развивать идею Лилиенталя о полетах на планере, а потом уже браться за моторный самолет. Благодаря опыту обращения с велосипедами, братья уже знали, как управлять движением. Когда вы едете на велосипеде, нужно наклониться, чтобы повернуть. И братьям стало понятно, что разработать систему управления самолетом будет не так-то легко. Они также выяснили, что управлять самолетом в полете придется в трех разных плоскостях. Нос вверх-вниз, тангаш. Нос влево-вправо, рысканье. И третья – плоскость вверх-вниз, крен. Трудность заключалась в умении управлять самолетом. Вот так вот. Очевидно, что птицы хорошо владеют такими движениями, без труда делая повороты в воздушных потоках. Братья Райт обратили внимание, что птицы меняют для этого угол кончиков крыльев. Это известно как ввинчивание. Но как научить машину ввинчиваться в поток? Идея появилась случайно, во время работы в мастерской. Да. Я хочу купить велосипедную камеру. Это будет стоить 2 цента. Длинная узкая коробка напомнила Орвелю крыло. Все, что ему нужно было сделать, это построить планер, крылья которого наклонялись бы в обе стороны. Задачу удалось решить путем обращения геометрии крыла. Благодаря изгибу стало возможным увеличивать или уменьшать подъемную силу, а значит и балансировать крыльями. Орвин только что придумал, как использовать эффект ввинчивания в своей машине. Следующие два года они продолжали эксперименты. Началось с небольшого воздушного змея на леске. Затем был построен полноразмерный планер, пригодный к полетам человека. В 1901 году начались поиски тестовой площадки. Они знали, чтобы увеличить подъемную силу, нужен постоянный встречный ветер. Они написали письмо в бюро погоды и им прислали список самых ветреных мест в стране. Китти Хок, штат Северной Каролины, нужное направление ветра. Здесь также есть высокие песчаные дюны, 
с которых можно взлетать на планету. Мильбур написал письмо одному из самых известных людей в Китти Хок и получил ответ. В нем было сказано, да, сильные постоянные ветры и дюны, с которых можно взлетать. Если приедете, то я позабочусь о том, чтобы вам помогли. Мильбуру этого было достаточно, он отправился в Китти Хок. Это снимок Орвеля с их странным изобретением носом вверх. Огромные крылья, но нет хвоста. Вначале они испытали его без пилота, проверили систему винчивания на тросах. Результаты были обнадеживающими. Затем Вильбур, старший брат, стал готовиться к испытаниям в воздухе. Не следует забывать, что то, чем они занимались, было опасно. Для этого требовался не только блестящий ум, но и смелость. Вильбур сделал прыжок в неизвестное и достиг высоты 122 метров. Как выяснилось, его это сильно напугало. Но Вильбур чуть не разбился, потому что планер чуть не вошел в штопор. С машиной происходили всякие неожиданные вещи. В полете вас могло подхватить порывом ветра. Вы набираете высоту, делаете крен, а потом, вместо того, чтобы выровняться, начинаете заваливаться. Они думали, что решили проблему с винчиванием, но оказалось, что нет. Когда они занялись этим, то решили, что в первую очередь научатся управлять им. И теперь возникла неожиданная проблема. Есть и другая серьезная трудность. Планер не развивает нужной подъемной силы. Они чуть было не отказались от своей затеи. Взлететь человеку не удастся, пока мы живы. В осенью 1901 года казалось, что попытки братьев Райт так и не увенчаются успехом. Иногда, когда они изменяли плоскость крыла вверх и увеличивали подъемную силу, вместо того, чтобы выровняться, из-за возросшего сопротивления планер швыряла назад. Вот так. И тогда вы оказывались в штопоре. Испытания дали одно важное открытие. Креном нужно управлять одновременно с маневром вправо-влево или рысканием. Они выяснили, что если синхронизировать управление креном с вертикальным рулем, то когда вы изменяете плоскость, получается вот так, и у вас все сбалансировано, и происходит поворот. Чтобы решить проблему, они изменили конструкцию руля. Теперь они сделали его подвижным, и при крене планера с помощью изменения наклона плоскостей происходила компенсация. Они решили проблему с управлением, но им все еще нужно было решить проблему с подъемной силой. Расчеты по конструкции крыла у братьев Райт были те же, что и у Лили Инталя. Они сделали их снова и пришли к выводу, что в первоначальных планах была ошибка. Чтобы сделать собственные расчеты, они построили аэродинамическую трубу. Аэродинамическая труба была длиной в 1 метр 80 сантиметров с вентилятором с одного конца. Это была одна блестящая задумка – балансир из ножовочного полотна и велосипедных спиц, к которому крепились крылья модели. Эта вещь уместится у вас на ладони. Но когда вы обдуваете закрепленную на балансире модель, стрелка внизу показывает, какой коэффициент нужно брать при расчете подъемной силы и сопротивления. Несколько месяцев ушли на испытания плоскостей и определение того, какая форма дает наибольшую подъемную силу. Эксперименты показали, что форма в виде капли с утолчением впереди и сужением к концу уменьшает атмосферное давление сверху крыла и повышает снизу. Это дает максимальную подъемную силу. Когда видите то, 
как они справились с этим, то понимаете, что это не просто какие-то удачливые механики. Они гениальные инженеры с невероятной ясностью мыслей. Летом 1902 года братья Райт снова едут в Китти Хок испытывать усовершенствованный планер. В тот момент им было нелегко. Они знали, что управлять самолетом очень трудно, но они упорно шли к своей цели. Новый планер повел себя идеально. Изменение плоскости в сочетании с подвижным рулем работало прекрасно. 1902 был для них весьма удачным годом. Сейчас у них все готово. Они могут совершать полет за полетом, полет за полетом. Они могут полностью управлять самолетом, планером. И знают, это успех. Они стали первыми. В следующем году братья Райт пошли дальше и показали Флайер свой планер, но уже с мотором. На нем установлен собранный ими велосипедной мастерской бензиновый двигатель с двумя сконструированными и самостоятельно сделанными деревянными пропеллерами. 17 декабря 1903 года на дюнах в Китти Хок собралась небольшая группа зрителей. Орвель занимает место пилота. Зрители затаили дыхание. Первый полет с мотором длился всего 12 секунд. Но этого было достаточно, чтобы изменить ход истории. Переполненный радостью Вильбур бежал рядом. Не часто случается запечатлеть открытие чего-то нового, важного. И это есть на фотографии. На этом снимке как раз такой момент. Первый в мире управляемый полет на моторном самолете оторвался от земли. И вы можете увидеть это своими глазами. Это и есть начало. Братья Райт совершили еще три полета, наибольшей длительностью в одну минуту. Аэроплан пролетел 5 километров во время бури. После 17 декабря люди говорили, вот это да, если люди и вправду могут создать такое, построить машину, которая может оторваться от земли, тогда чего мы не можем? Это открыло двери возможностей 20 столетия. Братья Райт мгновенно стали знаменитыми. Они создали и успешно использовали первую в мире летающую машину. 